ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าการฉลองคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาและพอได้บอกว่าสิ่งที่ทำง่ายก็คือทำอะไรภายนอกง่ายมากแต่ภายในนั้นพี่น้องต้องมีเวลาจริงๆจะเป็นการไปพบกับพระองค์ในศีลมหาสนิทบ้างพบกับพระองค์ในคำภาวนาบ้างพบกับพระองค์ในการอ่านพระวาจาบ้างวันนี้บทอ่านที่หนึ่งนั้นจากหนังสือเพลงสมุเอลนะครับมันเป็นเพลงที่พูดถึงว่าฟังซีเสียงที่รักของดิฉันเขากำลังมากำลังกระโดดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดข้ามเนินเขามันเป็นภาพที่ทำให้เรามองเห็นว่าพระเป็นเจ้ากำลังแสดงพระองค์เหมือนกับมนุษย์ก็คือพระองค์จะมาพบกับมนุษย์ที่เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายเนี่ยถ้าอยากจะเห็นภาพมากกว่านั้นก็คือพ่ออยากจะให้เดินให้พวกเราดูว่าในเวลาที่มีคนรักกันสองคนในภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีปัญหามากมายหลายอย่างในที่สุดจะลงเอยมักจะลงเอยด้วยการพบปะกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือการจบด้วยดีนี่นะครับคือต่างฝ่ายต่างเข้าหากันด้วยความสุขมาการมาพบปะกันแล้วก็โอบกอดกันในภาพนี้ที่ชาวยิวพยายามที่จะอธิบายให้เห็นก็คือพระบิณเจ้านั้นมาพบกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักมากและมนุษย์นั้นก็จะมาพบกับพระองค์และสวมกอดกับพระองค์นี่เป็นภาพที่พระคัมภีร์ฉายว่าสักวันหนึ่งในวันคริสต์มาสนั่นแหละที่พระบิณเจ้าจะมาโอบกอดมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนก็สามารถโอบกอดพระองค์มาในรูปแบบของเด็กที่พวกเราพากันไปจูบไปไหว้พระองค์ที่ทำเลี้ยงสัตว์และบอกกับลูกหลานว่าลูกเอ้ยนี่แหละคือพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะเนี่ยพระองค์รักเราจริงๆถึงมาเกิดเหมือนเราและเพื่อจะทำให้เราทุกคนนั้นเป็นลูกของพระบิดานี่แหละครับคือฉากที่กำลังจะเตรียมพวกเราให้มาพบกับพระเยซูเจ้าในธรรมเลี้ยงสัตว์ส่วนในพระวรสารนั้นก็พูดถึงแม่พระไปเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธเมื่อไปพบกันแล้วกำลังทักทายกันอยู่บุตรในขันก็ดิน้นนางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นโดยความยินดีเธอเป็นผู้มีบุญที่เชื่อว่าพระวาจาของพระเป็นเจ้าตรัสแก่เธอนั้นเป็นจริงขึ้นมาแล้วกับวันนี้เป็นวันที่พระสุขที่21และพวกเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่วันฉลองที่สำคัญคือการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้าช่วงขณะของการลดเต้นยินดีของเด็กอยู่ในคันของนางเอลิซาเบธนั้นทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของวันนี้ท่านประกาศกนาลคีได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเมสเซียหรือพระ,พระผู้ไถ่มานั้นประชากรทั้งหลายจะโลดเต้นยินดีเหมือนกับลูกวัวที่ถูกปล่อยออกมาจากคอกวัวพี่น้องไปสังเกตดูเวลาที่ตอนเช้ามาปล่อยปล่อยวัวออกไปดังไปไปกินหญ้านี่นะครับไอ้ลูกวัวนี่จะไปกระโดดด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่มาลคีฉายให้เห็นว่าเนี่ยก็คือความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในบทเพลงที่บทเพลงสดุดีที่114นั้นเราก็พูดถึงว่าเนินเขาเนี่ยก็จะกระโดดลดเต้นเหมือนกับควางทั้งนี้ก็เพราะว่านี่คือ,คอการแสดงความชื่นชมยินดีที่เปรียบได้กับนบุญจอนที่อยู่ในคันของนางเอลิซาเบธเมื่อได้พบกับองค์พระเยซูเจ้ามันเป็น
ฉากที่พวกเรามองเห็นได้ชัดเลยว่าการที่นบุญจองแบบจอนบัพติสอยู่ในคันของนางเอลิซาเบธนั้นได้ยอมรับว่าองค์พระเยซูเจ้านั้นเป็นพระปิณเจ้าของตัวเองและตัวเองก็มีความชื่นชมยินดีที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันทำให้เราเห็นภาพเมื่อนบุญเปโตรนบุญยาโกโบหรือว่านบุญจอนนบุญยากอบเนี่ยแล้วก็จอนเวลาที่ได้ละทิ้งทุกอย่างและเดินตามพระเยซูเจ้านั้นเขามีความชื่นชมยินดีแล้วก็เวลาที่พระเยซูเจ้าได้ตายบรรดาทหารที่อยู่แถวแถวนั้นที่จะจับพระองค์เนี่ยก็ล้มลงเพราะว่ายอมรับว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระปิณเจ้าในบุญเปาโลเองก็ยังเวลาที่พระเยซูเจ้าประจักษ์มาให้เขาล้มลงกับพื้นเหมือนกันนี่ก็คือท่าทีที่แสดงออกถึงใครคนหนึ่งที่จะพบกับพระผู้ไทยจะพบอย่างไรถ้าว่าเราไม่มีเวลาสำหรับพรงค์แต่มีเวลาสำหรับดูละครดูหนังดูทุกเรื่องพูดกับใครก็ได้แต่ยกเว้นกับพระปิณเจ้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีจริงไหมครับฉะนั้นก็ขอให้คริสต์มาสปีนี้นั้นได้นำให้เรามาพบกับองค์พระเยซูเจ้าและเดินไปกับพระองค์ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง